It is said to inhabit the ocean floors, moving slowly while searching for food. This strange creature is called the black carpet. Over the years, divers, fishermen, biologists, and workers from various military naval units in the Northern Hemisphere have recounted encounters with the black carpet. They describe it as a gigantic mass, supposed to be formed by multiple organisms with thin antennae and retractable tentacles. This colony of creatures could reach up to 300 meters together, crawling along the ocean floor, filtering nutrients with its millions of microscopic probes. It is believed that each of these creatures is connected to the other by a cartilaginous tissue with elastic properties that would form between them, merging them, and causing them to behave as a single large organism. This also implies that they share a nervous system. Its main characteristic is its dark color and it is said to be capable of creating huge holes in the seabed as it moves. While it is said that this creature roams together, many testimonies claim that it starts as a small mass that, when finding a suitable place to settle, both below and above the sea, begins to reproduce and cover everything in its path. The only story that has been corroborated with official evidence occurred on a German oil platform located in the North Atlantic between the Faroe Islands and Iceland. In 2005, one of the platform workers recorded the advance of the alleged black carpet, reporting what the authorities dismissed as a malfunction caused by an oil leak. This Kram has the machine room unterhalb the extractionskommando room etwa two stockwerke under us. At first, I so etwas wie einen schwarzen Fleck gesehen. Einer von denen, die du, wenn du nicht genau hinsiehst. Würde so etwas wie Öl halten würdest. Und weißt du, hier kann kein Öl sein. Nicht einmal in den Stangen, die die Plattformen tragen. Als dann zu einer so großen Tiefe extrahiert, dass es unmöglich wäre, dass hier oben etwas verschmutzt wird. Also haben wir einen der Techniker gerufen, die uns sagten, dass ein Leck in den Energieerhaltungssystemen sei. Das hatte beim Schmelzen diese Flecken verursacht. Aber die Zeit verging und dieses Ding breitete sich aus und schwarze Tentakel tauchten auf, die, je mehr die Tage vergingen, immer schneller wuchsen. Als wir Alarm schlugen, kam seltsamerweise niemand, um zu untersuchen. Und das war der Moment, als uns bewusst wurde, dass dieses Ding bereits die Pfeiler hinaufkletterte. Ab diesem Tag wussten wir nichts mehr von der Plattform. Sie schickten uns zur Wartung einer anderen in der Nähe der Küste von Norwegen, um die Geschichte war zu enden. Später, als ich mit einem norwegischen Fischer sprach, sagte er mir, dass er auch Fotos einer ähnlichen Kreatur hatte, die vor ihren Küsten lauerte. Aber sie war nie so groß geworden, sie blieb einfach auf einer ziemlich kleinen Größe und er vermutete, dass diese Kreatur einen Teil seines alten Bootes verschlungen hatte, 